hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Yes, we hear you. Okay, yes. perfect. Thank you. Good nice. Appreciate it. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you for being on time. Very nice. So I'm sorry that I'm coming like three minutes late. Pero es que la gente allá no me suelte. Yo le digo, ya me voy, ya me voy y no me sueltan. Okay. So, but it's, it's the way it is. So, estoy grabando. Nice. So, thank you. Nice. I uh, appreciate that you are on time. Thank you so much for your cameras, right? For the ones that are with the camera. El que no la ha activado, vaya activando. Arreglese ahí el pelo y salga. Okay. So, nice. Uh, thank you for your full name. Creo que todos estamos bien con nombre completo como debe de ser. Very nice. So today is the, like the middle of the week, right? So para nosotros es como un jueves today, right? Because tomorrow it's like Friday, right? It's Thursday, but it's like Friday because we don't have classes on Friday, right? So nice. Appreciate that you are on time and appreciate that you have your camera, okay? So we are going to start today. And we are going to start with a couple of questions, okay? So I hope that you have your notes, okay, from yesterday. And we will see if we are able to remember uh, details that we mentioned uh, the day before. So it means yesterday. Uh, let's see, vamos a ver, Rachel, Sara E, Raquel, Sara E, how are you, Raquel? You are on mute, Rachel, you are on mute right now. I am excited. Perfect, I am exciting, very nice. Okay, I like it. So Mirna Elizabeth, what about you Mirna Elizabeth? How are you today? Good evening. Good evening. Thanks for asking, I have a good old day. I'm sorry, one more time. One more time, Mirna. I'm fine, thanks. Okay. Very nice, okay, I'm fine, okay. Very nice. Uh, let's see, Josue Nathanael, what about you? How are you, how you feel today? Hey, I'm ready for the class. Perfect, nice, ready for the class. Sophia Stephanie, what day is today, Sophia Stephanie? Today is Wednesday. Today is Wednesday, very nice. Today is Wednesday. Cindy Carolina, what's a today date? What's today date? May uh, 24th. 2023. Perfect. Okay. Today is uh, Wednesday, 24th, May 2023 or 2023. Okay. So those are a few questions that we studied yesterday, right? So yesterday we mentioned uh, those questions and we are going to be practicing, you know, the dates the uh, details about how to answer the simple and basic question, how are you, right? So different ways to answer. So nice. Let's see, now we are 21. Still, I guess there are people missing, but uh, we are going to start with the attendance, okay? You know that I have to pass the attendance every single class in two times, right? So let me see the list right here. And like always, please uh, let me know if you are here. So let's see, Alison, Stephanie. Present. Nice. Let's see, Andrea Esmeralda. Here I am. Okay, very nice. Um, Diana Cristabel. Present. Nice. Let's see, Elba Esmeralda. Elba Esmeralda. 
No. Gerardo Jose. Present teacher. Ah, ok. Elpa. Nice. Gerardo. No está. Eh, Hilda. Karina. No. Hilda. No. Eh, Iliana. Elizabeth. I'm here. Nice. Eh, Jocelyn Esmeralda. Jocelyn, no. Jocelyn Esmeralda Romero. Yes. Oh, nice. Let's see, Jose Pedro. Jose Pedro, no. Eh, Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Jocelyn Rodríguez, no. Eh, Josué, Natanael, es ahí está. Present. Thank you, sir. Carla Benexa. Present, teacher. Nice. Katy. Eh, Present, teacher. Thank you, Katy. Eh, Larisa, Tatiana. Present. Nice, Larissa. Eh, Mayra, Xiomara. Present. Ah, ok, Mayra. Nice. Eh, Mirna, Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Eh, Oscar Davy. Present teacher. Nice. Raquel, Saraí. Present. Raquel. Nice. Saúl de Jesús. Present. Saúl. No. Cindy, Carolina. Here. Nice, Cindy. Eh, Sofía, Stephanie. Here, coach. Nice. So, Wendy, Gabriela. Present. Thank you, Miss Gabriela. Eh, Jancy, Carolina. Jancy, Carolina, no. Ricardo Antonio. Here, teacher. Here. Okay, Ricardo. Nice. So we have the attendance. Um, we are going to validate the attendance uh, one more time at the end, right? Usted sabe que siempre antes de despedirnos reviso por si alguien ingresa después de el tiempo. Deme un segundo nada más, por favor. Okay, so let's continue. Let me uh, share the screen really quick. And uh, we are going to continue where we stop, okay? No sé si se acuerda. Más o menos lo que vimos ayer, empezamos por aquí, right? So what are you going to do? So we mentioned that going to means future, right? Desde que yo veo el going to, a mi mente tiene que venir futuro. Ok, what are you going to do? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Ok, so month and dates. Ok, esto lo vimos ayer. Eso es un repasito así. Ok, los month of the dates, the, the, the dates of the week, the month of the year. So eso usted lo practica, usted lo aprende y, y lo escribe y todo. Ok, dates. Ok, dijimos que estos yo los voy a ocupar para cuando yo hablo de fechas. Ok, o de lugares, una carrera dice vino en tercer lugar, no dice usted, este vino en tres, no dice así, va, este vino en dos, no, usted dice, este vino segundo, este vino primero, este vino cuarto, ok, estos son los números que yo voy a utilizar, las fechas, por ahí pregunté, creo que Cindy, sí, creo que ella fue que dio la fecha, right, 
So, ahí voy a ocupar esto, ok? Yo no puedo decir, today is uh, Wednesday 24. No, yo tengo que decir, today is Wednesday 24th. TH, ok? Este. 24th, ok? Yo quiero decir, estoy en primer grado, ok? I'm in first grade. Ok, no digo an in one great, right? So, esos son los ordinales. These ones are cardinal numbers, ok? No sé si estamos bien en esta parte de las dates. Cuando yo voy a hablar de una fecha, en la gran mayoría, oiga, casi todos le agrego una TH. Y esa TH tiene que sonar. Y obviamente los primeros tres, first, second, and third, cambia totalmente. Ok, so, no sé si ustedes se han fijado que cuando uno escribe la pizarra, to, todo maestro pone unas letritas. Después de la fecha, el número es esto. Ok, ¿cuáles letras pongo? Por ejemplo, vamos a poner acá en el, en el chat. Ok, supongamos que hoy fuera primero. Ok, yo lo voy a poner así. Today is made first. Ok. Digamos que hoy es 2 de enero, ok, o 2 de lo que sea, second, ok, second. Digamos que hoy es 3, ok, hoy es 3 de mayo, ok, rd, rd, ahí va, rd, ok, ahí estamos. Esas son las dos letritas que uno abrevia, ok, en las fechas. Pero no solo en las fechas, los, lo puedo ocupar para cualquier tipo de escritura donde yo necesito mencionar primero, segundo, tercero. Ahora, ¿qué pasa si ahora fuera 21 de enero? Un ejemplo, right? So, the same story. Today is 21st. Uh, antier fue 22 de mayo, ok? 22nd, ok? Ayer fue 23, 20 ok ahora es eh, 31 de enero ok 31st y hasta ahí va porque ya no hay 32 días gracias a Dios hasta ahí llega ok so but did you get the idea cómo yo voy a usar estos números y esas dos letras de dónde salen de dónde ah es la última dos letras de esto ok so de ahí salen mire es T en DRD. Ok. So that is something that we need to be careful. Ok. Mañana que yo le pregunte a quien sea qué fecha es, tiene que sonar esa TH. Pues si usted me dice mañana, ah, hoy es 25, 25. Malo. Ok. 25. Me tiene que decir. Ok. 25. Eh, um, ¿por, qué se le agrega, ¿Por qué se le agrega eso, TH, RD, el ND, second, third, fourth? ¿Por qué se le agrega? Lo que pasa es que es la, la abreviación, ¿ok? La abreviación para yo usarlo en las fechas. Por ejemplo, acá como no hay así como una clase donde yo pongo la pizarra y eso, pero normalmente uno va a una clase y le dicen, ah, today is... Uh, Monday, uh, June first, un ejemplo, right? Uh, 2023, ok, le van a poner la fecha. Sorry, June, ahí se me fue una, una letra, June, ok, June. So, es la abreviación, eh, ¿quién me preguntó? Es uh, Elba. So, es la abreviación, Esmeralda, ok, y aquí está, mire. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Aquí ya todos van con TH. Ya cuando llego al 21, that would be 21st. 22nd, 23rd, de ahí 24th, 25th, 26th, 7th, 8th, 9th, and 30th. Ok. So la TH, la TH ahí debe de sonar, debo de pronunciar. Porque bien se identifica cuando alguien la usa la pronunciación y cuando no. en el 11, disculpe, porque en el 11 no hay el third ST. Ah, porque yo no digo, o sea, digo décimo primero, ok. 
So that would be eleventh. Gracias a Dios, allí no cambia. Ok, no puede ser eleven first. No. Ok, so eso, eso son como en español así dice uno, ¿verdad? Décimo primero, décimo segundo. Esos números en español casi no los ocupamos, lo decimos primero, segundo, tercero, noveno, décimo. Décimo tercero, décimo. Y al 22, ¿cómo es en español? <risa> ya ven, nosotros no usamos eso en español. ¿Cómo sería? Twenty second. No sé. Vigésimo, segundo. Vigésimo, ok. Carl, ilústrenos, por favor. Vigésimo, ajá. De Creo de que dos. así es. Vigésimo primero, vigésimo probable, ok. So, the thing is that we don't really use those numbers in Spanish, right? So, the same story in English, right? Usted, por ejemplo, para las fechas, a lo más que va a llegar al 20, 31st, porque no hay 35 días, right? Solo 31st, ok. So, este es un... Recap, right? Like a small review about what we mentioned yesterday. Okay, we covered this uh, conversation about the happy birthday and we mentioned the future with be going to. Dijimos que el be means the verb to be. Okay, ¿cuál es el verbo to be? Am is are. Eso es cuando usted vea be, verbo to be. Okay, am is are. Are you going to do anything this weekend? Quiere decir que aquí estoy usando el futuro del going to, pero al unido con el verbo to be. Is Carla going to have a party for you? Okay, so that's what we mentioned. We uh, did also this uh, picture so that we are assuming, right, that they are going to go to dance. She is going to read a book. He is going to swim in the pool. Okay, so we are doing like future actions. Okay, so what else? We mentioned these um, plans, evening plans. So based on the pictures, so we are assuming that that person is going to do whatever, right? Do something, right? So nice, we are going to continue. Okay, so we have right here holidays in the US. Remember that we are using an American, right? An American book. Aquí no va a decir holidays in El Salvador, right? No estamos usando un libro salvadoreño. La cultura y todo lo que vamos a ver es norteamericano. Okay? So that's why it says holidays in the US. So let's see. Sophie, Stephanie, help us with the reading. Okay? Ayúdame a leer los holidays that we have right here. Okay. Uh, New Year's Day. January 1st, uh, Valentine's Day, and February 4th, no, um, sorry, um, 4th, 10th, and Independence Day, July 4th, and Halloween, October 31st, and Thanksgiving 4th, Thursday in November and Christmas, December 2015. Okay, 25th. nice. 25th, right? 25th, los números que acabamos de ver. Nice. So these ones are the holidays, right? Holidays in the US. I guess these ones are very famous and also we have some of them, right? So New Year's Day, New Year's Day, that will be January 1st. Okay, January 1st, uh, Valentine's Day, February 14th, Independence, okay, Independence Day, that will be July the 4th, Halloween, October the 31st, Thanksgiving, this is something that they celebrate every fourth uh, Thursday in November. And Christmas, that will be December the 25th. So these ones are holidays in the US, but let's see um, the question that we have right here, that will be for, uh, vamos a ver, Larissa, Larissa Tatiana, do you celebrate any of this holiday? Do you celebrate any of these holidays? Yes. Uh, normally, my family 
and me, we celebrate this Christmas. Okay, perfect. So, uh, my family and I, okay, my family and I, we celebrate Christmas on December the 24th. Nosotros hacemos el 24, right? December the 24th. Nice. Let's see. Carla Vanessa, how do you celebrate? Let's see Christmas. How do you celebrate Christmas? Mm. Uh, con, no sería with family. Okay, can be. So the question is how, como, right? How do you celebrate Christmas? Ah, viene Carla y me dice, ah, uh, we celebrate Christmas with family, okay? We celebrate Christmas with family, and it's okay. Está dando una respuesta a la pregunta. Uh, Katy, uh, what are some holidays in your country here in El Salvador? Do you know another celebration that we have here in El Salvador? Um, yes, we celebrate Mother's Day and Father's Day. Perfect. Okay. We also celebrate Mother's Day on May the 10th, right? And um, the Father's Day that will be on June 17th, right? So nice. Uh, Oscar Davy, what's your favorite holiday? Oscar Davy, what's your favorite holiday? My favorite holiday is mm, the Mother's Day, uh, okay. May 10th. May 10th, Mother's Day. Okay, my favorite holiday is uh, Mother's Day. That is celebrated on May the 10th. 10th, right here in El Salvador. Nice. Let's see. Um, Andrea Esmeralda, what about you? What's your favorite holiday? Andrea Esmeralda? Hola, hola, yes, Andrea. Uh -huh. So, My what's your favorite, favorite holiday? holiday is New Year's Day. Perfect. New Year's Day. What's that's your favorite? My favorite. Okay. So, creo que ahí le cortó un poquito ahí. So, Josué, Natanael, what about you? What's your favorite holiday here in El Salvador? Um, my fa my favorite holiday is Christmas and Valentine's Day. Okay, uh, Nathanael, if you mention two different events or two holidays, two celebrations, so what would be the bird to be that is for plurals? Mm. Plural, uh, plurales, dos, tres, mil, miles, ¿cuál, ¿cuál es el plural? ¿El plural de qué? ¿Plural de qué? En, en, en su oración usted me dijo, my favorite holiday is, uh, uh, and okay, you okay. mentioned two. Okay. My favorite holidays, así vea, it's, it's Christmas uh -huh. and Valentine's Josué, Day. Josué, 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 one more time. Ok, is es uno uh -huh. y usted me está diciendo dos. Entonces. Ajá, ajá, ese es el análisis que yo quiero que usted vea, que lo, lo haga usted, no decirle yo. Ah, uh, okay. sería uh -huh. my favorite holidays, eh, it's Christmas. And is, but, is, va it's, bien, pero cuando me dice is es solo uno, me está diciendo dos holidays. No sería it's. No, ese es un pronombre, ahí no, ahí no va el pronombre. Our. Ah, Oscar, ok. Josué Natanael, y para Hi. todos, no solo para él, esto es para todos. Aquí pueda que sea la confusión de varios, pero en el caso se dio aquí, ¿verdad? Pero pueda que también haya otro por ahí que... 
no comprenda esta parte. Esto es del módulo 1, allá. Del módulo 1, donde vieron el verbo to be. No les digo que lo han pasado de noche, porque es verdad, pues si de noche lo pasaron, pero lo tuvieron que haber visto allá. Ok. So, mm, Josué, my favorite holidays are. Ok. My okay. favorite holidays are Christmas, uh, Mother's Day, Valentine's, lo que sea. Ahí cuando usted menciona el are, puede decir dos y un millón si usted quiere. Ok. Pero okay. el verbo que le corresponde es plural, ¿verdad? Como en español. En español yo no puedo decir, yo tengo eh, una celebración, Valentín, Independencia, una o dos o tres, ¿cuántas? Usted dijo una, solo diga una. Ok, so, my favorite holiday is Valentine's Day. My favorite holidays are Valentine's Day and Halloween. Ok, eso okay. es básico de allá, ¿verdad? Estamos bien ahí todos en eso, ¿verdad? No me, no, no, no me vaya a decir mañana my favorite y lo que sea ahí si empieza la gran letanía. ¿eh? Y solo uno. Usted quiere dar una gran letanía, diga R. Y ahí sí se da gusto metiendo todo lo que quiera. ¿Ok? So, okay. nice. Katy Jordana, the same question. What's your favorite holiday? Um, my favorite holiday is Valentine's Day. Okay, perfect. Your favorite holiday is Valentine's Day. So let's continue, okay, because of the time. So have a good Valentine's Day. This is a conversation and this is the name. Have a good Valentine's Day. So the conversation is between Mona and Taylor. And it says, so Taylor, are you going to do anything special for Valentine's Day? Listen, la pronunciation is important, right? Yo estoy leyendo una pregunta. Yo tengo que hacer la entonación de una pregunta. Okay? So, Taylor, desde aquí empieza la pregunta. Mire, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, dice ella. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. Uh, how about you? What are you going to do? Well, I'm going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay. So, do we have new words right here? ¿Se entiende esta conversación? ¿Habrá alguna palabra que usted no la conozca, que no capte qué que estamos hablando acá? ¿No? ¿Todo claro? ¿Entiende la conversación? ¿No hay ninguna palabra que usted desconozca? Ok. Nice. So we are going to practice. Ok. Vamos a practicar una vez por cuestión de tiempo y vamos a hacer algo diferente para que todos practiquen. So Elba, you will be Mona. And let's see um, Oscar Davy, please be Tyler. So go ahead, Esmeralda, please. So Taylor, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about, how about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Very nice. I like it. Nice pronunciation just right here. To go. Okay. To go. Where are you going to go? Where are you going to go? Okay. Where are you going to go? Perfect. So nice. Let me ask you, have you ever um have you ever record your voice in English? 
Have you ever did any exercise about being recording yourself? Um, not really? Yes, uh, me, me. Okay, nice. So that's what we are going to do. The only thing is that I'm going to uh, create small groups because sometimes we have people that is here in the class, but it's not in the, like full time, right? Alguien me ha pedido permiso también creo por cuestión laboral de estar como oyente, okay? Entonces, de hecho hay muchos acá que no tienen cámara, entonces eh, cuando no hay cámara yo no sé si está aquí o no está aquí, ¿verdad? Pueda que esté ahí, pero está dormido, no se sabe, es una incógnita, <laughs> okay? So because of that, we are going to create like small groups. Listen, what we are going to do right now? Future, listen, we are going to, future, vamos a hacer. So we are going to record the conversation, okay? I'm going to create five teams, okay? Five groups. Y en el grupo, usted tiene que coordinar con el grupo. ¿Quién es quién? All of you need to participate. Aunque sea una línea, tiene que decir cada uno, okay? Pero todos tienen que decir algo. ¿Qué vamos a hacer? We are going to record. ¿Qué es record? Eh, ¿Grabar? Grabar. There you go. Si usted tiene su equipo en inglés, ahí en la pantalla, en la parte de arriba dice recording. Grabando. grabando. Ok, recording. Está en presente continuo porque está la acción en proceso. Ok. So now what we are going to do, we are going to record this conversation. I already sent the conversation into the WhatsApp group in case if you don't have the manual with you. So you have the conversation there. So we have five minutes to record the conversation. Usted llega al grupo, compañeros, tú sé Tyler, tú, tú sé Manny, tú vas a decir esta parte, yo soy Manny y digo la otra, tú eres Tyler y digo lo otro. ¿Qué va a hacer? Grabar. Como un voice note, no video, ok? Un audio nada más, como que usted está mandando una, eh, una voice note, ok? De WhatsApp, así usted va a grabar la conversación. Ahí en el grupo, pónganse de acuerdo, no todos tienen que grabar, solo uno. Y me lo va a mandar al grupo de WhatsApp, ok? Al grupo de WhatsApp, no me lo mande personal, mándelo allí al grupo, ok? Y vamos a escuchar nuestra pronunciación para ver cómo, 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 pues sí, cómo andamos, ¿verdad? I don't know if it is clear the instruction, what we are going to do. ¿Está claro? Yes, teacher. Ok, yes. just one audio. No me vaya a mandar pedaceado aquel montón de audio. Solo me va a mandar uno. Ok, y ahí va a estar la voz de todos ustedes leyendo esa conversación, actuando. Ok, la conversation. So I'm going to create the groups right now and we'll give you five minutes, okay? In five minutes, tiene que estar el audio de su grupo en el grupo de WhatsApp, okay? So, ¿estamos bien? Yep, 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 yep. Yeah, yeah. Perfect, yeah. let me open the rooms right here, okay? Recuerde que Zoom lo lleva solo y lo trae solo.
Okay, welcome back. Okay, appreciate your messages. Okay, ahí se va a dar gusto. Usted va a llegar a la medianoche oyendo estos audios de los compañeros para que usted pueda identificar listening, right? Listening y practicamos speaking. Tal vez alguno ya se había grabado en su vida hablando, tratando ahí, ¿verdad? De sonar lo más bilingüe posible. No dice. Es alguien nunca lo había hecho, hasta le dio miedo, ¿verdad? Pero bueno, eh, es una buena práctica. Es una buena práctica. Hay aplicaciones donde usted puede practicar el, el, el speaking, ¿ok? Le va eh, reconociendo la, la pronunciación. Y ahí usted ve, si lo deja pasar es porque pronunció bien. Y si no, pues ahí va a estar hasta que lo diga bien. Right? ¿Cuál es, Miss? So, there are some apps, ok. Hay unas apps de listening. O sea, va mezclado. Va una así que sea solo de listening. Por ejemplo, está esta famosa Duolingo. Esa, los niños aprenden. Usted puede aprender hasta japonés si usted quiere. Chino, capuchino, lo que usted quiera. Ok. Y el pajarito no le dice no. No, repeat it, repeat it hasta que usted se lo diga bien. Son cosas básicas que a mí me puede servir, ¿ok? A mí me puede servir. So, ahí mandaron otra. Creo que esa también es buena aquí en el chat, ¿ok? So, thank you, Larisa, ¿ok? So, those are apps that we need to have. En vez de tener el TikTok que le ocupa la mitad de la memoria del teléfono, mejor busque aplicaciones que son livianas y le van a servir. Ok, so that's a nice experience, ok, no se quede solo con el audio, oígalo, ahí en la, después que termine la clase, y escuche, y diga usted, hey, cómo sueno, verdad, por ahí se me escuchó esa palabra que es algo rara, so that's the, the idea, right, to practice, to listen what you are uh, saying the way that you are pronouncing the words and everything, right? So, si nunca había hecho la práctica, pues lo vamos a volver a hacer en otro momento, ¿ok? Recuerde que por el tiempo yo no puedo poner aquí a lea, 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 lea. Se nos va la, la hora leyendo la misma conversation, right? Pero si me interesa que todos practiquen, entonces es más fácil decirle, mire, grábelo. Todos, me aseguro que todos lo practicaron en algo, participaron y queda la evidencia que usted lo dijo bien o mal, pero ahí está. Okay, so that's the idea. So at the end, you can be, you know, listening all the audios and trying to identify the, the way that you are saying. Okay, so uh, let's continue. Okay, because of the time, we have to continue. WH questions. Who can tell me uh, which ones are the WH questions? ¿Quién me dice qué es eso de WH questions? Son preguntas más largas. Perdón, ajá, una respuesta más concreta, más larga. Ok, ok, so can be, what else, what else, what, ah, we, no. what else can we say about WH? Cuando hacemos preguntas con la WH question, eh, se refiere a que la pregunta, en la respuesta tenemos que dar más información. Ok, very nice. Perfect, very nice. So we have two type of questions, okay? We have two type of questions. We have the uh, yes, no questions. No sé si se acuerdan, allá lo vieron allá en módulos anteriores. Yes, no questions. And we have the WH questions. Le voy a mandar ahí al, al grupo de WhatsApp una listita de las más comunes WH questions, okay? So definitely, yes, no questions son aquellas Eh, preguntas que la respuesta va a ser un sí o un no. Are you sick? Yes. Are you hungry? No. Ok. Yes, no questions. Esas son las que yo voy a decir sí, no, sí, no. Pero estas son WH questions. También son llamadas information questions because they are asking you for more details, more information, deeply information, no le están preguntando con un sí o con un no, sino que es como, como cabal usted, ¿verdad? Como que fuera detective, quién, cómo, cuándo, a dónde, por qué, para qué, a qué horas, cómo, 
todo eso a que usted le pregunta ahí a, 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 a la pareja, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y dónde? ¿y cómo? ¿y con quién? ¿y por qué? So, those are the WH questions, WH questions, right? Usted no quiere un simple sí, no, usted quiere una explicación. ¿Con quién fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿Quién estaba ahí? Yes, all right. So more information. So keep in mind, WH questions are also called information questions. And the idea is to get more information, more details about whatever. Okay. So if you see in the, in the pictures, I already shared with you like two pictures. Okay. So we have different uh, WH questions. Aquí creo que el libro nada más nos está poniendo el what, where, how, who. Okay pero no son los únicos, hay más, ok, ahí está una lista para que usted vea cuándo, cómo voy a usar el who, what, when, where, why, which, who's, how, ok, how many, how much, how often, which, so todos esos son, aquí el libro solo pone cuatro, pero hay más, ok, so let's read the ones that we have in the manual, right, so let's see, uh, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, uh, Saúl de Jesús, please, Saúl, help us. Read the, the, the questions, okay? Read the question and the two answers that we have right here, please. Only, only read. What are you Just the first one, uh -huh. just the first one, the question and the two answers. I don't know. Uh, what? What are you going to do for Valentine's Day? Mm -hmm. And the, the answer right here? I am, I'm going to, mm -hmm. I am going to go to dance. I'm not going to go to restaurant. Perfect, okay, thank you, Saul. What are you going to do for Valentine's Day? Question, right, la entonación es importante. Oh, I'm going to go to a dance. I am not going to go to a restaurant. Okay, nice. Continue, Wendy, Gabriela. Continue with the reading, the question and the two answers. Where are you, where are you going to go? Where, we're going to go to Lagunas. We're not going to stay home. Perfect. What, where, right? Where? Where are you going to go? Oh, we are going to go to uh, Lagunas or we are not going to stay home. So, what? La primera WH que nos presenta ahí el libro. What? Prácticamente yo lo tradujo como qué, right? What? Voy a ocuparlo por información específica, detalles, objetos, cosas pero algo específico. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Okay. Then we have where. Where es el de lugar. Okay. Where are you? ¿Dónde estás? Okay. Where are you going to go? ¿Dónde vas a ir? Right. ¿Dónde? Le están preguntando de lugar, de lugar, de lugar. Okay. Where. Okay. O puede ser una position as well, but it's always like a where. Okay. Placed. Continue, vamos a ver, léanos los que no tienen cámara, no le vamos a preguntar. So, Sofía, Stephanie, continue, the question and the two answers. Who? How, perdón. Ah. How are you going to get there? Where are, where, ah oh, no, we are going to drive. We are not going to take a bus. Perfect, nice. How are you going to get there? So el how, okay? El how me está preguntando sobre la manera, la forma. ¿Cómo te vas a ir para ahí? ¿Cómo? Mira, en avión, en carro, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo le vas a hacer? Okay? How are you going to get there? Oh, we are going to drive. We are not going to take a bus, okay? So how, how does it work? ¿Cómo funciona? Usted compra un equipo nuevo y dice, hey, esto, ¿cómo lo enciendo? So how, 
cómo, la forma, la manera, ¿ok? How do you go to school? ¿Cómo se va usted para el trabajo? How do you get work? So, forma, manera. Nice. Continue. Um, Katy, Katy Jordana, please, the last question and the two answers. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister is going to be there. Ok, perfect. Thank you. So, who, este es para una persona, ok, para una persona. Usted ve ahí en la calle y ve pasar a alguien, ¿quién va ahí? Dice usted. So, who, una persona, who, ok, about person, who, about a subject in a sentence, in a sentence, right? Who is she? ¿Quién es él? Who is uh, he? ¿Quién es, eh, who is she? ¿Quién es ella? Who is he? ¿Quién es él? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Okay. Who is going to be there? Oh, my friends are going to be there. So, who, acuérdese, persona. Okay. Who es para una persona. O oh, varias personas. Who are they? Okay. Oh, they are my classmates. Okay. So, let's see if we get the idea. We are going to complete this conversation with the correct form of be going to. Ok, then it says practice with a partner, ok. Vamos a tratar de hacerlo así en seco porque no hay mucho tiempo como para irnos otra vez a grupo. Ahí se nos va el tiempo, ok. So vamos a tratar de darle respuesta, ok. Number one is the example. What are you going to do for Halloween? Ok, mezcla las WH questions con positive sentence, but we need to use the verb that we have in parentheses with the verb to be, ok. So, the number one is the example, right? What are you going to do for Halloween? So, continue. Uh, let's see, Mayra Xiomara, continue with the letter B. I don't know. I mm -hmm. am not so any special. Okay, I don't know, right? No lo sé, pero me está preguntando que qué va a hacer, right? I don't know. I don't, or I don't have anything special, right? So I don't do anything special, porque está negativa. No voy a hacer nada especial, okay? Nice. Continue, veamos Raquel. Ya le pregunté, porque ya le pregunté creo que a todos, los que tienen cámara, pues. Eh, continue, second round. Um, Rachel. Ok. Well, Pat and I eh, Going uh, to future? I, pero, pero ahí está hablando de forma Pat and I está hablando de forma plural. Mm. No. Y de, it's Pat and I. So, sujetos son dos. El verbo no cambia porque son los dos. Aquí tengo que agregarle el going to, right? Ah, sí, sí, ok. Well, Pat and I going to have a, a party. Can you come? Can you come? Ok, yes. nice. Uh, well, Pat and I are verbo to be are going to lo que me denota futuro el verbo have el verbo no cambia porque es pati yo si fuera solo pati sí cambia verdad pero como acá no ok well pat and i are going to uh, have a party can you come continue iliana elizabeth sure Okay. So, so where where are you going to have the party? Perfect. Sure. Where are you going to have the party? ¿A dónde va a ser la fiesta? Right. ¿Dónde? 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 Where are you going to have the party? Carla Vanessa, continue, please. Um, what time? Pero ahí letter, letter, letter eight, letter eight, right here, it. 
ah, perdón. It's going to be at Bart's house. No, no se le escucha, teacher. Sorry, I'm talking on mute. <laughs> okay, it says, yes, it's going to be at pet house, right? Va a ser en la casa de ella, right? The pet. So, it's going to be at pet house. Nice. Uh, Esmeralda, continue. Letter B. At what time is the party going to start? Okay. What time is the party going to? Okay. Ahí puedo ocupar el it, right? El pronoun. What time is the party going to start? Okay. Nice. Let's see. Sofía, Stephanie, ya le pregunté. Es que a todos les he preguntado, pero ya no hay más. Hay que seguir ahí la second round porque los que no tienen cámara pueda que estén dormidos. <laughs> so, Sophie, go ahead. Um, at 6 o'clock o oh, a.m. p.m. No dice. <laughs> ok, ok. Uh -huh. At 6 o'clock. It is going to in around midnight. Middle, midnight. midnight. Ok, mm -hmm. and it's midnight. going to end. Ok. It's going to end around midnight. My goodness, mm -hmm. time is over. So the last one, para no dejar esto así, Josué Natanael, continue. Uh, who are you going to inv invite? Who are you going to invite? Okay, invite. a quien vas a invitar, right? So, Saul, the last one. Where, where are you? We're going to ask all our good friend. Okay, perfect. We are going to ask, right? We are going to ask all our good friends, okay? Can we start a medio mundo va a estar ahí, right? So, uh, sorry, the time is over, but we are going to continue with that tomorrow. Remember that we have class tomorrow. And uh, even though tomorrow is a Thursday, so for us it's like Friday, right? Because we don't have classes uh this coming friday so before to let you go un minuto más deme tiempo para validar asistencia nada más eh, gerardo jose no está hilda karina oh gerardo thank you ya le cambié eh, hilda yes, karina yes, 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 nice jose pedro present teacher nice jocelyn esmeralda Jocelyn Esmeralda Rodríguez. No. Eh, Saúl de Jesús, ahí está. Present. Nice. Um, Yancy Carolina. Yancy, Yancy Carolina, no está. Bien. Recuerde, no se me espante si no lo menciono, ¿verdad? Ya le mencioné que al inicio yo paso asistencia. Si ya me dijo al inicio que está, pues se asume que está al final. Y al final ya por cuestión de tiempo ya no repito todos los nombres, solo veo quien no respondió asistencia. Si yo no lo menciono es porque usted ya la tenía desde un principio, ¿ok? So time is over. Appreciate your time and everything and I hope to see you tomorrow, ¿ok? We have classes tomorrow, it's or Friday, ¿ok? So good night, bye bye, take care. Bye, good night. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. Escuchan los audios. No se vaya a dormir sin yeah. escuchar esos audios yeah. de ustedes. Yeah. Okay. Yeah. Nice. <laughs>